Сегодня мы с вами будем говорить про фиксирование блога вывода. Сразу прошу предупредить, если у вас будут возникать какие-то вопросы, не стесняйтесь меня перебивать. Я думаю, первый ваш вопрос я угадаю. Вопрос, что это такое фиксирование блога вывода. Давайте рассмотрим это слово «жизненный пример». У меня возле дома есть супермаркет, там я Я там иногда покупаю продукты. Вот купил я продукты, подхожу в кассе. Ну, а там уже э, кто-то э, к этой кассе подошел, пробивает свои продукты. Кассирши ему пробивает. А пробила, говорит ему сумму. А он достает кошелек, начинает отсчитывать деньги, начинает э, искать мелочь. Да? Вот в это время, пока он отсчитывает деньги и пока он ищет мелочь, вы думаете, кассирши пробивает мои продукты? Нет. К сожалению, нет. А почему? Вопрос риторический, почему, да? Но вот можно сказать, что потому, что у нее плохо с мультиплицированием. А, на самом деле, пример, конечно, от э, информационных технологий отвлеченный, но можно э, его очень э, просто э, перенести в сферу программирования. Мы заменим кассира на сервер, а покупателя на клиента, да? И получится такая картина. Представьте себе, что вот вы заходите, там, я не знаю, в контакте.ру, и вы полчаса не получаете ответ, потому что в это время в контакте вы сервер общается с вашим соседом. Ваш сосед сидит на сайте, а вы на сайт зайти не можете. Естественно, было бы очень грустно. Такого не происходит именно потому, что сервер контакте у них с мультификсированием все нормально. Может показаться, что проблема мультификсирования специфична именно для серверных приложений, это не так. Простейший пример это хорошо известный вам браузер. Допустим, самый простой пример, когда у нас открыта одна вкладка, мы идем в адресную строку, пишем Google Home A, нажимаем Enter, начинает грузиться страница Google. Да? Начинает грузиться сама страница, там картинки и так далее. Вот. Но в какой-то момент вы понимаете, что вы на самом деле не хотите идти в Google, а вы хотите идти в Яндекс. Вы передумали. Соответственно, вы тянетесь вот к тому вот красненькому крестику, чтобы отменить эту операцию, значит, пойти и набрать Яндекс. Вот. Но представьте себе, что у вас ничего не получается. Вот вы нажимаете на красный крестик, ничего не происходит. Почему? А потому что в этот момент браузер полностью занят тем, что он загружает данные с сервера Google. Да? Он открыл какой-то сокет, он с него читает данные. И э, на самом деле общение... Э, того же браузера, по крайней мере, на Unix системах использовать, он идет тоже через сокет, да, это э, X-сервер, соответственно, работает через э, X11 сокет. И с этого X11 сокета он ничего не читает, потому что он в данный момент занят чтением с э, сервера Google. Опять-таки ситуация грустная. И опять-таки так не происходит, потому что браузер с мультификсированием все равно. То есть я думаю, к этому моменту э, задача, проблема мультификсирования более-менее ясна, да? Проблема состоит в том, чтобы э, уметь реагировать на различные события более-менее одновременно, да, параллельно. Э, не блокироваться на одном событии, игнорируя все остальные. Э, сегодня мы обсудим основные подходы к решению этой проблемы. Э, интересно то, что мы будем рассматривать как очень низкоуровневые подходы, так и очень высокоуровневые подходы, и то, что в э, промежутке между ними пытаемся как-то исправить. Из-за чего вообще возникает проблема мультификсирования, почему она актуальна? А, в принципе, все вот из-за вот этого, в частности, вызова, вызов фильм. Что делает вызов фильм? Он берет файловый дескриптор а, и пытается прочесть оттуда какие-то данные. Да? А, давайте вспомним, что такое файловый дескриптор. Обязательно ли он соответствует файлу? Не обязательно, да? Да, это в частности может быть соль. Именно эта ситуация нас сегодня будет интересовать. Когда, например, файловый дескриптор привязан к соке. А что происходит, когда мы вызываем рит, но в сокете на данный момент ничего нет, еще не пришла информация. Вызов рит блокируется. Да? То есть он вернет нам управление только в тот момент, когда он получит информацию. Это, в общем-то, и хорошо, и плохо. А хорошо это потому, что мы можем не заботиться о том, когда
тайная информация придет, нужно не заботиться о том, есть она или нет. Когда мы завтрак первого управления, значит информация уже есть, либо он сообщил о том, Но плохо именно из-за того, что если мы зависли вот в этом виде, ждем данных с сокета, то мы не можем прочитать данные из другого сокета, а из другого сокета нам говорят, что значит, из этого сокета уже читать не надо, да, пользователь нашел на тексте. Такие вот проблемы возникают. И в данном случае адекватным решением, например, в случае браузера, будет использовать потоки. Да, и а, каким образом? Например, у нас может быть два треда, два потока. Один, в одном из них мы можем совершенно спокойно заблокироваться на сокете HTTP, который связан с сервером Google. А в другом сокете мы можем читать и, соответственно, блокироваться на иксовом сокете. Да? И э, поскольку потоки блокируются независимо друг от друга, у нас нет опасности, что мы э, заблокируемся на одном сокете и пропустим сообщение с другого сокета. Естественно, э, для этого эти э, потоки должны как-то между собой общаться, то эта проблема решаем, в частности, с помощью сигнала. А, что хорошо в таком подходе? Во-первых, это простота. Да? То есть э, мы программируем многопоточное приложение, которое, э, мультификсированное приложение, с такой же легкостью, как мы, в общем-то, делаем однопоточное приложение. Разные потоки, как правило, э, основную часть времени не обязаны знать вообще друг от друга. Они работают абсолютно независимо. То есть модель программирования достаточно простая. И, кроме того, она модульная. В частности, в примере с браузером, это упрощенная модель, что у браузера есть два сокета, да, из одного он считает x11 значит, сообщение, протокол x11, а из другого сокета он считает э, всякие там ответы HTTP. На самом же деле браузер штука сложная, использует много библиотек, в частности, использует библиотеку там, WeToolKit, такой как GTK, который в свою очередь использует там, более низкий уровень GTK, такой как XCB, задача которого уже общаться собственно, с сокетом. Да? И наоборот, для общения с HTTP используют какую-нибудь, скорее всего, библиотеку, чтобы этим всем самому не заниматься. И многопоточность позволяет нам использовать эти библиотеки, они друг о друге ничего не знают, но мы их можем комбинировать, и они будут хорошо работать. Один работает в своем потоке, другой работает в своем потоке. И, в общем-то, все чисто логически работает. В принципе, модель, конечно, неплохая. А можно ли эту модель применить к серверу? Ну, на самом деле можно, с этим сложно спорить, потому что, наверное, самый популярный на сегодняшний день сервер именно таким образом и работает, да, Apache. А, то есть он основан на процессах и на требах. Тем не менее, у этого подхода есть и недостатки, иначе наша сегодняшняя лекция была бы очень короткой. В частности, если мы хотим иметь очень производительный сервер, мы хотим обрабатывать очень-очень много клиентов, десятки тысяч клиентов. У трейдов есть такой маленький нюанс, что они требуют памяти. Почему они требуют памяти? Когда мы создаем тред, мы должны выделить под него стек которые будут использоваться функциями, которые работают в этом трейде. Размер стека мы можем задавать при создании треда, но после того, как мы создали тред, размер стека поменять достаточно проблематично. И из-за этого, то есть, грубо говоря, мы его не можем динамически изменять этот размер, и из-за этого возникает такой вот компромисс. Если мы сделаем стек очень маленьким, наш сервер просто упадет с переполнением стека. Если мы сделаем стек очень большим, то особо не разгуляемся, потому что, ну, в частности, если не изменяет память, стек по умолчанию в DFC – это 8 гигабайт. Если у нас там в сервере нашем 2 гигабайта памяти, то вы можете прикинуть, э, сколько там получится, порядка 250 клиентов, вместо наших 50 тысяч, которые мы хотели бы обрабатывать. Вот. Это одна проблема. Другая проблема – это переключение контекста. Опять-таки, если мы хотим иметь очень высокопроизводительный веб-сервер, то э, мы хотим обрабатывать э, наши запросы очень быстро. Когда планировщик операционной системы переключает различные треды, да, э, назначает их выполнение, 
то он должен, соответственно, выгрузить один тред, загрузить в контекст другого треда. Это тоже некий воркет, который может быть э, в таких приложениях достаточно существенным. И это все э, сподвигает нас на исследование альтернативных подходов к мультификсированию ввода выбора. А в частности, это не блокирующий ввод выбора. А в чем состояла наша проблема с вызовом рейд? Именно в том, что мы вызываем рейд, да, и он блокируется. Если бы он не блокировался, не было бы проблем, мы могли обрабатывать сразу несколько сок. Поэтому мы устанавливаем сокет в так называемый неблокирующий режим. Это режим, в котором, если в сокете нет данных, то вместо того, чтобы блокировать, он просто возвращает на машину. Мы видим, что там ничего нет, и мы значит, переходим к другому сокету. Ну и получится код, что-то типа такого. Изначально мы все совести переводим в неблокирующий режим с помощью вызова в синтеге. И затем в цикле мы прохаживаемся по всем нашим, у нас есть там массив сокетов, мы по ним прохаживаемся и с каждого пытаемся прочесть. Вот, если оно там есть, то здорово, мы обрабатываем запрос. Если его там нет, значит переходим к следующему сокету. Вроде все здорово. А видите ли вы здесь какую-то проблему? У нас зациклено. А, да, зацеплено, но, в общем, если сервер хороший, то он не да, должен останавливаться. Хороший сервер будет работать постоянно. Ну, а зависит от ресурсов, если ресурсы не останавливаются. А какие ресурсы? Ресурсы в плане памяти. Если мы начали чтение с одного сокета, с большим букетом данных, то мы его обработаем даже до конца, и только перейти к следующему. То есть, если у нас... Окей. Okay. Да. да, это возможная проблема. Не самая большая проблема. Да, а у нас же ограниченное количество сокетов. Ну, то есть, как бы, каждый раз мы подключаемся, мы должны динамически, как бы... Грубо говоря, у, у нас есть, ну, вот представьте себе, там, простейший какой-нибудь сервер, который, вот, вы ему присылаете пакет, он вам э, тот же самый пакет с этого. Такая простей, простейшая модель, да? У нас есть тем клиентов. А, для каждого из них мы храним э, сокет, соответствующий этому клиенту, в России, который называется сокет. Вот. И, соответственно, мы этот массив обходим постоянно, вот, смотрим, если нам что-то прислали, мы это же самое обратно отправляем, если нет, то идем дальше. Никаких ресурсов, в общем-то, не расходуется. У нас есть какой-то фиксированный буфер, который мы читаем и из него же отправляем. Но мы одновременно не можем это Но одновременно не можем. Одновременно не можем, да. Но, в принципе, то есть мы, мы пришли, мы отправили, да, то есть достаточно быстро.
стойких дескрипторов, стойких у нас, у нас есть. Да? Другое дело, что это будет не совсем эффективно. Но, в принципе, по крайней мере, это будет а, И что касается модели, блокирующий режим это пуш модель. То есть мы спим, когда данные появились, нас разбудили. Это хорошо. Это значит, что мы не тратим ресурсы на постоянный отпуск. Не в блокирующем режиме это пол модель. То есть мы должны постоянно опрашивать. Что мы хотим? Мы хотим объединить достоинство одного подхода и другого подхода, взять лучшие из двух подходов. И это на самом деле возможно, в частности, используя вызов EPOL. А вызов EPOL — это вызов специфичный для операционной системы Linux. А в других операционных системах есть аналогичные вызовы. Ситуация вот такая. Вызовы, которые выполняют похожие функции, они делятся на два класса. Первый класс — это эффективные вызовы, и второй класс — это стандартизированные вызовы. К сожалению, эти два класса не пересекаются. Не стандартизированных эффективных вызовов, то, что мы хотели бы использовать. Поэтому нам приходится выбирать, либо мы работаем неэффективно, либо мы привязываем к конкретной реализации. Ну вот пока что мы рассмотрим реализацию реализацию использования EPOL в системе Linux. Что по большому счету она делает? Она позволяет, это значит, facility, это утилита, позволяет заблокироваться сразу несколько файлов дискрипта. То есть ровно то, что мы хотели. Все преимущества блокирующего ввода вывода, но мы блокируемся не на один файл дискрипта, а на много файлов. Выглядит наш фонд примерно таким образом. Мы уведомляем операционную систему о том, какие файловые дескрипторы нас интересуют и какие события на этих файловых дескрипторах нас интересуют. Мы можем сказать, что вот на этот файловый дескриптор меня интересует, когда я смогу из него прочесть, на вот этот файловый дескриптор меня интересует, когда я смогу его записать и так далее. А после этого мы вызываем специальную функцию EpoBait. EpoBait, она делает примерно то же самое, что read, то есть блокируется. Вот read, он как бы состоит из двух частей. Первая часть read да, отвечает за блокировку до тех пор, пока данные не придут, а вторая часть read, собственно, вычитывает там. Вот EpoBait выполняет первую функцию. Он блокирует весь поток до тех пор, пока а, мы не получим а, какое-нибудь событие, которое нас интересует, на каком-то рисунке, которое нас интересует. И вот будет выглядеть примерно таким образом. Опять бицикл, да, файл 1, пусть это вас не пугает. Еще раз, хороший сервер никогда не падает. Если сервер остановился, это на самом деле плохо. А в цикле мы делаем что? Мы вызываем DevOps. Предполагается, что до этого мы зарегистрировали все э, дескрипторы, которые нас интересуют. Мы вызываем DevOps, то есть мы блокируемся, мы отдыхаем, пока, нам, пока для нас нет работы. Как только для нас появилась работа, DevOps возвращает нам, нам управление, нас будет. И э, значит, э, краткий экскурс EpoWay, значит, EpoWayFT — это файловый дескриптор самого EpoWay. Ну, не так важно, что это, грубо говоря, идентификатор конкретного инстанции EpoWay. Да. А Events — это массив, который EpoWay будет записывать события, которые произошли. MaxWens — это, собственно, размер этого массива. Чтобы он знал, сколько его можно записать. И последний аргумент — это timeout. В хороших приложениях очень важно устанавливать тайм-аут, вот, иначе а, будут проблемы с разными хакерами, которые делают ноги, просто очень будут проблемы. Но у нас такой грустный э, пример, поэтому я просто установил минус книжку, это значит, что нет На самом деле там должен быть. Вот. И дальше мы запускаем цикл по вот этому массиву. То есть DeepallWay нам возвратил количество событий, которые он записал в массив. Мы организовываем цикл. Для каждого события э, мы можем узнать, на каком файловом дескрипторе оно произошло. Кроме того, мы можем, если захотим, узнать, какое именно событие, но здесь мы заинтересованы только в событиях чтения, поэтому мы читаем. Вот, собственно, прочитали оттуда что-нибудь и дальше э, обрабатываем. Э, естественно, чтобы мы не заблокировались вот здесь, то есть у нас не защитит от блокировки здесь. Да, поэтому все равно важно установить файловые дескрипторы в неблокирующий режим. 
Подводя итоги про ИПО. ИПО объединяет лучшие из блокирующего и не блокирующего ввода выбора. По сути, он не делает вот вывод, он именно позволяет нам сделать мультификсирование. То есть он реализует больше модель. Нам не надо опрашивать что-то, он сам нас разбудит Мы работаем в одном потоке. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что, как мы уже обсудили, когда у нас много-много потоков, то это значит много-много памяти, много-много ВК. -много то есть с этой точки зрения, чем меньше потоков, тем меньше. С другой точки зрения, уже звучало несколько раз, да, мы не можем, грубо говоря, обрабатывать параллельно. То есть мы можем обрабатывать только один запрос за один раз. И в частности, если мы вдруг запустили какие-то длинные вычисления и еще каким-то образом заблокировались, то будет плохо. Потому что у нас только один тред, и мы не можем обрабатывать э, другие события, пока не закончились. То есть это и преимущество, и недостаток одновременно. А, в качестве недостатка оно решается, можно иметь пул тредов, или просто создавать каждый раз тред, когда нам надо, э, собственно, обработать сам реквест. То есть у нас один тред, который запускает, собственно, и пол, и э, пул тредов, которые выполняют работу. А, существенный недостаток и пола в том, что он не кросс-платформен. То есть если вы пишете в сервер, то вот сервер сможет работать только э, на системе Linux. Как я уже говорил, для других операционных систем есть э, аналогичные вызовы, которые э, обладают высокопроизводительностью, так да, как KQ для FreeBSD и MacOSTM, и это DevOps, например, для CIS. А в то же время есть кросс-платформенные вызовы, которые, к сожалению, не дают. Uh, он uh, даже, по-моему, он где-то в середине прошлого uh -huh. uh -huh. uh, Кроме того, если вдаваться в детали, у Япола есть uh, два режима. Uh, есть uh, Level Triggered и uh, Edge Triggered. Uh, level Triggered uh, программирует чуть попроще. Разница в том, что uh, Level Triggered uh, уведомляет вас, когда можно из файлового дескриптора что-то прочесть, в то время как Edge Triggered уведомляет вас, когда что-то изменилось. Грубо говоря, разница в том, что э, если вы э, не до конца прочитали что-то из файлового дескриптора и заново вернулись в EPO, то если он настроен на Level Trigger, то он вас опять скажет, там можно прочитать еще, иди читай. Но если это Edge Trigger, то он ничего не скажет, потому что он об изменении вас уведомил, больше изменений там не происходило. Это тоже важно иметь в виду, когда вы используете EPO. По большому счету, э, на низком уровне вот эти э, две возможности это все, что у нас есть. Можно мультификсировать с помощью потоков, можно мультификсировать с помощью средств мультификсирования типа его и его аналог. Э, те более высокоуровневые средства, которые мы будем сегодня рассматривать, будут всегда строиться на чем-то из этих двух, либо их комбинации. Э, переходя к чуть более высоком уровне, то, что я называю средний уровень. А, в частности, средний уровень, когда повышает уровень абстракции, мы можем, например, решить проблему кросс-платформенности. Есть библиотека, которая называется Liquidland, которая предоставляет унифицированный интерфейс над различными видами типа E-Pol, KQ, DevPol и так далее. А, и есть аналог Liquidland, Каким образом это решается? Ну, она предоставляет унифицированный интерфейс, а для каждой конкретной платформы она использует исковую реализацию, которая доступна на этой платформе. Давайте разберем пример того, как э, писать программу с помощью Дейкива. Э, интересно нам то, что э, используется такая себе инверсия контроля. Вместо того, что когда мы используем EPO, мы называем EPO, Ливент сам называет нас. Мы говорим, в каком, э, при каких событиях нас надо вызвать, и он сам нас вызывает. А для примера вот такая простая программка, которая читает целое число с стандартного года и печатает это же самое число, то есть комментарии на стандартном число. Как это будет выглядеть в а, Но вначале мы инициализируем, собственно, саму библиотеку. А 
затем мы формируем наше событие, в котором мы заинтересованы. Мы объявляем структуру старта да? устанавливаем э, файловый дискриптор мод, то есть стандартный блок. Мы заинтересованы в э, данных, которые поступают на стандартный блок. А мы заинтересованы в том, когда можно будет прочитать стандартного блока. Мы устанавливаем callback. Callback это название функции, которое, э, которое мы с вами скоро увидим. А эта функция будет вызвана тогда, когда на э, стандартный блок придут какие-то данные. Ну и последний аргумент – это аргумент, который будет передан в ОБ, поскольку мы сейчас ничего интересного туда передать не можем, это просто мало. А, и, наконец, event F регистрирует это событие, вернее, наш интерес в этом событии, регистрирует его в реквизант. После этого мы пишем приглашение пользователя, говорим, пожалуйста, введите число, и передаем контроль библиотеку реквизант. С этого момента Весь наш мейн крутится в Wikivent. Да, это вот главный цикл нашей программы. Он зашит в эту библиотеку. Он нас будет иногда вызывать, когда будут происходить события. В частности, как выглядит наша функция callback. Callback принимает три аргумента. Это файловый дескриптор, на котором э, что-то интересное появилось. Это маска событий. Да, если мы зарегистрировали несколько событий, мы можем узнать, какие из них произошли. А, и это вот тот самый аргумент, помните, который мы передавали нам. В данном случае мы его не используем. Вот, что же мы делаем? Ну, по большому счету, поскольку нам сказали, что можно читать, мы читаем, называем стан F, читаем целое число и выводим его. В общем, это почти то же самое, что было до этого. Разница в том, что мы часть нашего мейна выделили в отдельную функцию, в callback. Да? И мы сказали вызвать этот callback только когда произойдет некое событие. Чуть более интересно становится, когда у нас, например, есть несколько блокирующих вызовов в одной функции. Тогда мы должны проводить эту процедуру несколько раз, это разделение. Например, если мы хотим прочитать два числа и вывести их в сумму. Читаем два числа, да, читаем приглашение, читаем первое число, читаем приглашение, читаем второе число и выводим их в сумму. Вот так все просто, если мы не заморачиваемся в мультификсировании. Если мы заморачиваемся в мультификсировании, мы используем, например, Bitcoin. В принципе, наша функция на практически не поменялась. Вроде общем. А, если Bobby появился Bobby. Да, мы печатаем приглашение только для первого числа. Да? Когда к нам приходит первое число, вызывается колбак 1. Как выглядит колбак 1? Колбак 1 это уже такая большая жирная функция, почему она большая жирная, мы сейчас обсудим. Но э, главное, что здесь происходит, мы читаем целое число. Читаем целое число. Э, печатаем приглашение для его второго числа, потому что другого шанса у нас уже не будет. Как только мы выйдем из этой функции, Управление передастся в главный цикл Ликбэн. Это наш последний шанс на печальное приглашение для второго числа. И э, мы опять-таки регистрируем наш интерес в этом событии. Но уже говорим, что дальше передать управление в Кулбэк 2. Потому что там будут другие уже действия. Да? В частности, нам надо будет вывести сумму. Кулбэк уже другой. Событие, в принципе, выглядит так же самое. Если один и тот же файловый дистрибьютор и одно и то же событие, оно перетирает э, старый э, имент? Или же они оба остаются? Хороший вопрос. Э, я думаю, что они оба остаются. Тогда почему вызвать CallBack 2 в следующий раз? Они а это, дело в том, что когда CallBack 1 вызвался, то есть он уже вызвался, событие очистилось. Да, так при следующем, при следующем данных на STD. Нет, имеется в виду, что вот мы сказали, когда событие произойдет, вызови, пожалуйста, КВБ. Да. Событие произошло, вызвался КВБ. Дальше никаких обязательств нет. Да. Все. То есть за забыли про то событие, которое мы вот тогда вот регистрировали. Нас на нем уже вызвали. Если мы хотим э, продолжать работу, мы регистрируем его опять. А, то есть э, вот это событие сразу же после. А, после того, как оно отработало, да, оно отработало. А, ну да, понятно. А, вот, 
Теперь вкратце давайте обсудим, почему эта функция выглядит чуть сложнее, чем нам хотелось бы. В частности, обратите внимание, вместо того, чтобы просто объявить переменную типа int, я объявляю переменную типа указательной int, и затем ее введя под нее память с помощью малого. Зачем я это делаю? Просто им был бы на статье, после того, как он бы сказал бэк, он бы стер. Да, молок можно, ну, память выделенного молока можно отдать по документам. Все, есть, да, все это верно. И на самом деле то же самое с имена, да? Опять-таки, если бы в первом э, случае я мог выделить имена на стейке, потому что это был фрейминг э, функции name, да, которая постоянно есть, тоже старая программа, она никуда не денется. То в данном случае, как только мы выйдем из столбэк 1, этот стейк будет уничтожен, а вот этот фрейм стейк. И поэтому э, это событие я тоже должен выделить на кучу. Э, еще один конечно, пункт у меня здесь в том, что по-хорошему вот эти вот аллоцированные объекты потом надо где-то освободить. Да. Здесь этого не произойдет, да, потому что как только мы выходим из функции, фактически ссылка на них, ну, ссылка на N остается, да, ссылка на ND, она остается только внутри регулента, то есть по большому счету теряется. По-хорошему, если писать правильно, то э, надо вот в этом аргументе, кроме самого числа, передавать еще вот, э, все те объекты, которые мы видели на кучу, чтобы потом их собирать. Это по-хорошему. А зачем дупы в D? Что-что? Дупы в D зачем делается? А, хороший вопрос. <laughs> а, значит, что тут происходит? А, мы получаем здесь файловый дескриптор. Да? Читать с файлового дескриптора, ну, файловый дескриптор это целое число, да? Ну, в данном случае оно, скорее всего, будет 0, потому что это единственный файловый дискриптор, на который мы зарегистрировались. С файлового дискриптора читать неприятно. С файлового дискриптора можно читать без read, можно читать буфер фиксированного размера, потом его придется парсить и так далее, очень неприятно. А высокоуровневые пути, такие как f f, 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 они умеют чуть больше, да, они сами знают, сколько надо прочесть, они э, сразу же парсят, наш вот, да, в целое число превращаем. То есть они более высокоуровневые, они с ними лучше работают. Но они в качестве аргумента принимают не файловый дескриптор, они в качестве аргумента принимают э, структуру типа файла, файл звездочки, да? Это так называемый стрим, поток э, в определении языка СИ. Соответственно, нам надо превратить наш файловый дескриптор в поток. Это делается с помощью функции rdopen. Функция rdopen берет целое число файлов дискрипта, превращает его в файл звездочку, включает файл звездочку. Этот файл звездочка это некая структура данных, которая опять-таки динамически выделяется. К сожалению, способа хорошо ее освободить нет. Мы не можем просто там вызвать кровографии на эту структуру, мы не знаем, как она внутри организована, да? это абстрактная структура данных. Она может быть по-разному организована в разных реализациях и всему. Единственный способ гарантированно закрыть, гарантированно освободить ресурсы, это закрыть файл. То есть вызвать F-close. Но F-close, кроме того, что он освобождает ресурсы, он к тому же еще и будет нам закрыть наш файловый дискрипт, из которого мы еще будем прочесть. Чтобы этого избежать, мы что делаем? Мы в RDO передаем не сам файловый дискрипт, а его копию. После этого мы говорим, что закроет этот э, файл звездочка, он закрывает копию файла дескриптора, а изначально файл дескриптора 0 остается не помню. Вот такая вот хитрость. Э, и наконец, как выглядит колбэк 2. Э, колбэк 2 что делает? Он первое число берет из вот этого аргумента, да? Приводит его к земле звездочка, разумеется, и так далее. Вот второе число читает стандартного ввода с помощью СКН. Опять же, тот же самый пункт с другой полосы. И спокойно может привести сумму в число. Лично другие. А для второго от чего до дубликации это используется? Ну, в принципе, а вдруг у нас дальше в программе что-то еще будет делаться. Да? Естественно, что если писать там по грязному на коленке, то можно. Но на самом деле, естественно, вот этот код, который мы с вами должны понимать, что это очень грязный код. То есть, в частности, здесь нигде не проверяются ошибки. Боже упаси вас писать такой код. Я этот код пишу, но потому что на слайд настоящий код, естественно, не лезет, если там обрабатывает все ошибки. Вот. Но вы должны обязательно каждый системный вызов обрабатывать все ошибки, когда пишет настоящий код. 
Как-то так. Другая, другое такое средство мультиплексирования среднего уровня, уже не низкого уровня, еще не высокого уровня, это MLGS. А кто-то из нас слышал про MLGS? Да, слышал. Да, слышал. Штука в последнее время очень популярная, собственно, это единственная причина, почему я не хочу а, в принципе, программирование на Node.js, да, да, что такое Node.js? Node.js — это сервер сайт JavaScript. Супер уверен, что JavaScript исполняется в ваших браузерах. Node.js — это uh, JavaScript, который исполняется на сервере. В частности, это и есть там какой-нибудь веб-сервер, реализованный да? uh, Node.js. Uh, откуда вообще это взялось? Это началось с того, что Google выпустил достаточно крутой компилятор JavaScript, который называется V8. Вот. И нашли значит, энтузиасты, которые посмотрели, раз есть хороший компилятор для JavaScript, почему не писать на JavaScript на следующем приложении. Сейчас есть сервер. Кроме того, немножко помогает то, что JavaScript язык, можно сказать, функциональный. Там есть анонимные функции, есть замыкания. Поэтому писать о нем немножко удобнее, чем с помощью дипнина. В частности, потому что вот этот пример он делает то же самое, что было на, на предыдущих трех слайдах. Да? То есть он читает два числа и а, возвращает их сумму. Преимущество в том, что мы не определяем функцию отдельно, как у нас было, да, отдельно функция main, callback 1, callback 2. Мы определяем callback прямо в месте. То есть здесь мы регистрируем наш интерес в потоки STD. В частности, его события дейта, которые активируются, когда что-то приходит на STD. И вызывается функция, которая определена прямо здесь. То есть callback определен прямо здесь. А функция получает на вход, там, грубо говоря, строчку. А потом, ну, как и раньше, да, пишем приглашение для второго числа. Опять-таки определяем наш callback 2, как наш callback 2. Вот. И уже в колбеке 2 нам доступны один N2, мы их там парсим целое число, прибавляем и печатаем сумму. Замечательно. На что здесь стоит обратить внимание? Если в предыдущем случае, в предыдущем случае неудобство было не только из-за того, что нам надо было функция определять отдельно, но и из-за того, что нам надо было передавать состояние этих функций. Да? В частности, вот целое число, которое мы прочитали, нам надо было передавать в специальном аргументе. Здесь мы нигде не передаем, э, так сказать, эксплиситы, э, явно, нигде не передаем N1. Он магически доступен вот здесь. Да? Используя э, такую э, возможность языка JavaScript, как э, лексические замыкания. Что значит лексические замыкания? Когда создается анонимная функция, да, такая как э, наш второй callback, то автоматически она запоминает все значения переменных, которые доступны в ее лексическом э, окружении. В частности, R1 видно в ее лексическом окружении, да? поэтому R1 автоматически попадает в это самое замыкание, грубо говоря, записывается, что R1 равно 5. Вот и после этого мы спокойно можем использовать. Понятно было меня, да? А, то есть, в принципе, Штука прикольная, но э, отъедавать недалеко ушло. Из вот этих примеров, в принципе, я думаю, э, вы могли заметить некую закономерность. Как появляются наши колбеки? Когда у нас есть вызов, который может заблокироваться, то автоматически часть функции после этого вызова, она выделяется в отдельную функцию, которая называется callback. В программировании для этой штуки есть специальное название. Называется, э, ну, по-русски, наверное, это будет продолжение по близким функциям а, Что в этом замечательного? Замечательно в том, что понятие функциям очень четко определено. И вот это вот преобразование, э, выделение колбеков, оно на самом деле может быть сделано автоматически. Не говоря уже о том, что есть языки, в которых Получить continuation можно, просто есть функция, которая дает вам continuation. Да, э, самый известный пример это язык схема, это отделяк ISPA, в котором есть функция call with current continuation, которая позволяет вам получить все, что будет после вызова этой функции, как функцию. Все вы можете вызвать на каком-то аргументе. 
А в таком языке очень приятно было бы писать, то есть мы могли бы определить некую обертку над вызовом read, которая на самом деле не вызывала бы read, а брала бы текущий continuation, сохраняла бы его как lb и вызывала бы там ту же самую функцию db. В языке C continuation нет, но никто не мешает их туда прикрутить. В общем-то, так люди и сделали. Есть такой проект, который называется Continuation Passing C. То есть это язык C расширенный с помощью uh, Continuation. Да? Uh, что происходит под капотом? Под капотом специальный умный компилятор распознает вызовы, uh, которые будут блокироваться. Ну, на самом деле не сам распознает, вы пишете некие аннотации, но не uh, И он делает вот то, что я только что описал. Он выделяет остаток функции как callback и э, регистрирует его как продолжение. Вы с этим продолжением можете что-нибудь сделать, например, э, передать в имя-клуб. Вот такая вот первая штука. Итак, подводя итоги нашему э, среднему уровню, да, промежуточному уровню, что мы видим? Мы посмотрели Revent, Call.js и Intimation Passing Seed. В принципе, они все основаны не на трейдер, потому что трейдер сами, сами по себе неплохая э, модель программирования, да, и как бы особо улучшать незачем. Вот. Но они все на, на, направлены на то, чтобы сделать программирование с помощью мультиплексеров, таких как Apple, более приятным. У них это получается с разной степенью удачности. На мой взгляд, наиболее высокоуровневым из этих трех подходов является как раз Constitution PSC. Это немножко парадоксально, потому что если смотреть на сам язык, то язык C считается низкого уровня, язык JavaScript — высокого уровня. Но на языке JavaScript некоторые умудряются писать в низком, э, низком уровне в стиле, а на языке C — в высокого уровня в стиле. Что еще важно заметить? Все эти подходы по умолчанию, если не предпринимать каких-то э, специальных действий, основаны на кооперативной многозадачности. Что это означает? Э, ответственность лежит на программисте за то, что программа не зависла. Причем зависла не так, что там она всегда зависла. Но если даже какая-то задержка, то вся программа полностью задерживается. Это не так, например, когда мы используем поток. Когда мы используем потоки, мы можем как угодно грузить поток, операционная система даст ему немножко поработать, после этого вытеснит его и заменит другим потоком, даст другому потоку время поработать. То есть мы это можем особо не волноваться. Здесь нам надо быть очень аккуратными, чтобы не э, запускать каких-то долгоиграющих вещей, потому что они заблокируют всю эту э, систему в целом. А, вопросы на эту тему есть? Окей. Вот. И наконец-то мы переходим к самому высокому. А, как ни странно, этот последний уровень — это примерно то же самое, о чем мы говорили вначале. То есть мы опять возвращаемся к потоку. Как я уже говорил, потоки — это очень неплохая модель программирования. А, на самом деле, главные наши претензии к потокам были не к модели программирования как таково. Претензии были к реализации. Нас не устраивало подключение памяти, нас не устраивало переключение контекста. Поэтому, если мы хотим получить хорошую модель программирования, давайте начинать с потоков и улучшать саму реализацию. И это сделано, например, в таких языках, как Haskell и Erlang. Это высокоуровневые функциональные языки. А сама эта фича называется «Ликерестные потоки». Что такое «Ликерестные потоки»? Для программиста на этих языках они, в общем-то, особо не отличаются от обычных потоков операционной системы. То есть модель та же самая, другая реализация. Я сейчас вкратце опишу реализацию «Ликерестных потоков» Haskell, потому что я с ним очень больше знаком. Но я думаю, что в Ирландии это более-менее то же самое происходит. Что происходит в Хаске? Каждый интересный поток — это сущность, которая существует сугубо внутри Хаски. Операционная система про них ничего не знает. Да? Некая абстракция. Каждый поток может находиться, условно говоря, в одном из трех состояний. Что может делать поток? Поток может что-то считать, да? проводить какие-то вычисления. В таком случае он э, планируется внутренним хаскиным планировщиком. 
То есть для него выделяется время, он поработал немножко, посчитал, вытеснился, дал другому поработать. То есть это вытесняющая многозадачность. Что происходит во втором состоянии? Во втором состоянии поток может заблокироваться на какой-нибудь операции водовода, например, на сотни. Да? Это, в общем-то, то изначально, для чего мы сегодня использовали потоки, для мультиплексирования. Мы заводим, например, по треду на каждый сокет и позволяем им блокироваться. Что при этом происходит? У хаски, я на самом деле не совсем корректно говорю здесь хаски, поскольку я имею в виду конкретную реализацию хаски, это GHC, Glasgow Haskell Company. Так вот, у GHC есть отдельный поток, это поток операционной системы, настоящий поток который называется поток ввода-вывода. Этот поток отвечает за все операции ввода-вывода. И внутри себя этот поток использует опять-таки EPOL или другую а, возможность доступную на данной платформе. Да. То есть, грубо говоря, там происходит нечто похожее, что мы видели вот там Ligugan и так далее. А, вызываем EPOL, да. А, смотрим, есть ли какие-то нотификации, я пробовал. Что происходит, когда какой-то поток, легкорезный хаскальный поток, пытается осуществить операцию ввода-вывода, которая может заблокировать? Вместо того, чтобы сам делать эту операцию, в чем проблема, если он сам будет делать эту операцию, легкорезный поток? Он может блокировать весь поток. Да, он, он, он заблокирует весь, весь поток операционной системы, а на этом потоке могут быть еще какие-нибудь да, легкорезные потоки. Поскольку, как правило, легкорезных потоков гораздо больше, чем потоков системы. Поэтому вместо того, чтобы подвергать себя риску заблокироваться, он сообщает в поток водовывода, говорит, поток водовывода, я хочу прочитать из такого-то соли, но я подозреваю, что там может не быть тех данных, которые вы видите. А поток водовывода берет под козырек и говорит, хорошо, я запомнил, ты, ты интересуешься данным, например, файлом дискрипта. Он добавляет этот файловый дескриптор себе в очередь ePolo, то есть регистрирует интерес в этом файловом дескрипторе и усыпляет поток, который к нему обратился. Добавляет его, грубо говоря, в очередь. После этого он сам засыпает, вызывает, условно говоря, ePolo wait и усыпает меня. Затем его будет ePolo wait, говорит, поток ввода вывода. Есть новое событие, обработай, пожалуйста. Поток ввода вывода смотрит кто регистрировал интерес в этом событии. Ага, это вот тот поток. Легкорезный хаскельный поток. И он, соответственно, говорит планировщику хаскеля, чтобы он возобновил тот поток и дал ему возможность провести операцию вот эту. То есть примерно вот так это происходит. И, наконец, третий интересный режим. А это вызов внешних, скажем так, функций. Внешних по отношению к хаскелю. Дело в том, что э, у Haskell есть возможность вызывать, например, функции, которые написаны на языке C. Достаточно полезная возможность, если мы можем, например, использовать библиотеки, которые э, были написаны на этом языке. В чем проблема с этими вызовами? Мы не можем их контролировать. Мы не можем рассчитывать на то, что вот эти библиотеки, которые, мы знаем, кем были написаны, будут настолько вежливые, что они будут обращаться к нашему потоку вода-вывода и там, просить его присмотреть за файловым дескриптом. Мы не можем на это надеяться. Поэтому каждый раз, когда мы делаем внешний вызов какой-либо функции, написанной на C, мы просто создаем для этого новый поток операционной системы, новый трек. Создаем, либо берем из имеющегося пула и запускаем вызов C. Больше ничего в этом потоке операционной системы не выполняется, потому что эта штука может заблокироваться, нам туда ничего не надо. Все надо себе работать в этом потоке. Когда она возвращается, этот э, поток операционной системы добавляется примерно То есть примерно вот так это работает. И э, 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 в, итоге, в итоге что мы получаем? С одной стороны, мы получаем эффективные мультиплексы, да, вода-вывода с помощью непола. С другой стороны, мы получаем вытесняющую многозадачность. Не будет проблем, если э, какой-то поток вдруг захотел э, посчитать там, 122 член последовательности Фибоначчи. То есть, в общем-то, все самое лучшее из того, что мы сегодня видели, мы собрали. Кроме того, это очень 
четкая, понятная модель программирования. Это потоки, то есть мы пишем поток, как будто мы от него вселенной, мы ни о ком больше не заботимся. Можем блокироваться на чем угодно, и ни о чем не будет. Примерно так. А, в общем-то, это плюс-минус все, о чем я сегодня хотел рассказать. А, главные идеи за сегодня были какие? А, я попытался различать а, такие популярные мифы. Во-первых, это миф о том, что э, есть высокоуровневые языки, есть низкоуровневые языки. Вот мы видели э, то, что то есть они, конечно, есть, но это не те стереотипы. Да? На высокоуровневом языке можно писать низкоуровневые стили, и наоборот, на низкоуровневом языке можно писать низкоуровневые стили, как показывают примеры Node.js и изменяющие тайсинские. Второй миф о том, что когда мы повышаем уровень абстракции, то автоматически все становится не таким эффективным. Это нам наглядный пример того, как мы повысили уровень абстракции, мы придумали какие-то свои потоки, которые ничему э, не обязаны соответствовать. И при этом мы получили более эффективную реализацию, чем ту, которую мы имели на низком уровне, с помощью исключительно ЕКОЛа или с помощью исключительно потоков операционной системы. И, наконец, миф о том, что э, высокоуровневым языкам не место в системном программировании. Этот миф лучше всего развенчивает э, успех Эрланга в э, современных приложениях, потому что не только современных, но, слава богу, уже больше 20 лет, он успешно применяется э, в различных э, приложениях системного программирования. Вот примерно как-то так. А, есть ли у вас вопросы по чему-либо из по памяти, естественно, гораздо меньше, потому что мы не выделяем вот этот большой стек, да, который безопасный. Легковесных потоков они используют там, динамический стек, то есть они, они очень маленькие. Да? Нет оверхеда на э, переключение контекста. Опять-таки мы не заменяем целый большой поток операционной системы другим потоком операционной системы. То есть это какие-то локальные там, движники, которые происходят в планировщике, вот внутри планировщики Хаскеля. То есть он исполнял, грубо говоря, э, вот эти команды, потом передумал, осталось исполнять вот эти команды. Для него, в общем-то, практически ничего не поменялось. Просто разуменил какие-то показатели. Как На каких? На Windows. На Windows? А, на Windows. Честно говоря, что не знал. А, да. На самом деле, но ну, DBV, по крайней мере, он кросс-платформе. То есть он работает и под Windows тоже. Хаскин, а, Erlang. Ну вот насчет Erlang, я, честно говоря, то, что не скажу. Хаски точно кросс-платформенный, на Windows и беспроме работает. На Windows есть пол обычный. Обычный пол. А, ну с, э, с системными вызовами, да, там есть. Какой-то я слышал, там у них есть свой там, Windows CD. То есть вот с системными вызовами я вообще не в курсе. Честно говоря, Бог миловал программировать под Windows. А, а, поэтому я не в курсе а на уровне вот там глубоких системных вызовов, но на высоком уровне большинство из того, что я описал, оно просто платформа. В частности, Haskell отлично работает, в том числе его много, многопроцессор, многопоточность отлично работает на Windows. И Ребенок, насколько я знаю, тоже плохо работает на Windows. Вопрос. А можно относить по разным потокам OS? Конечно, да, да, да. Это один из, одно из очень больших достоинств этой системы, то, что я говорил, да. То есть мы можем э, делать какие-то вычисления, и при этом, э, да, во-первых, они могут делаться параллельно. Да? А, по сути, идея какая? Есть некий, грубо говоря, пул легковесных потоков, которые ожидают исполнения. И есть гораздо меньший пул операци... потоков операционной системы, которые готовы работать. Так называемая worker, да, рабочий. Каждый вот этот вот рабочий трек, этот трек операционной системы, он смотрит, какие там куски работы есть. Он по большому счету вот смотрит, вот этот кусок работы есть, он дома не выполнялся, дай-ка я его поделаю. Берет его и делает некое время, потом говорит, окей, я тебя поделал, отправляет его в текущем состоянии опять-таки в пул и берет следующий. То есть, грубо говоря, есть, условно говоря, если там 4 хозяйственных процессор, будут 4 рабочих трека, которые будут каждый независимо друг от друга, брать просто из общего пола какие-то задачи и их решать. 
То есть оно все очень отлично проверяется, абсолютно прозрачно для того. Сам по себе и пол этим не занимается. Я не знаю, в Engine X есть ли какие-то возможности для этого или нет. То есть, грубо говоря, озабачивается ли он тем, чтобы распараллелить себя или нет. Этого я сказать не могу. Это возможно сделать, как я говорил, опять-таки иметь пул тредов. То есть есть один тред, который выполняет, собственно, и пол, а дальше для самих задач, да, для обработки запросов, мы можем, например, если там какие-то вычисления надо провести. Мы можем отдать его треду. Треду его делает, потом обратно там нам как-то сообщает результаты. То есть такое возможно. Делать это как это инженерс. А синхронизация интересных потоков. То же самое, что и потоки. Синхронизация, она зависит, ну вот в частности, она немножко по-разному сделана в фаст Ерман. Перланг там своя очень специфическая модель, это модель сообщений, да. Там потоки отправляют друг другу сообщения. И, соответственно, поток может ждать, когда ему придет сообщение. Такая вот есть информация. У нас или все немножко интереснее даже, потому что есть больше одной возможности. Есть так называемые амбары. Что такое амбар? Это переменная с приотаченным геологом. То есть можно, например, заблокироваться на эту переменную. Да, а кто-то потом туда что-то положит, и мы разблокируемся. То есть вот такая форма синхронизации есть. Это очень базовая форма синхронизации, по большому счету очень похожая на обычные там, блоки, семафоры и так далее. А, есть сейчас и очень интересная концепция, которая называется STM, Software Transactional Memory. А, или там по-русски, не знаю. Программная транзакционная память. Так как? Программная транзакционная память. Программная транзакционная память. Okay. А, что это такое? Если вы знакомы с базами данных и с понятием транзакций в базах данных, да, что там происходит? Мы делаем какие-то какие операции в предположении, что кроме нас никого нет, что мы одни во все делаем. Да? И делаем значит, набор этих операций, говорим, что это одна большая транзакция. В реальности же параллельно с нами кто-то еще мог делать какие-то операции. И возможно, что две транзакции как-то между собой могли пересечься и повлиять друг на друга. В этом случае эти транзакции откатываются назад и выполняются еще раз. Примерно такая же ситуация вот в хастерной транзакционной э, памяти. То есть мы можем э, делать какие-то вещи. То есть, грубо говоря, это э, не совсем синхронизация, это конкурентное программирование без, по большому счету, без лопа. Да? Мы делаем какие-то операции, потом мы говорим commit, да, загемить эту транзакцию. И если все хорошо, то она записывается, грубо говоря, в настоящую память. Да? То есть какие-то э, расшаренные переменные, какие-то общие переменные для нескольких потоков, вот таким вот образом обновляются. Если же, например, э, два потока внутри своих транзакций более-менее одновременно пытались записать то же самое, то они оба откатываются и потом опять пытаются их применить. Почему? Э, во-первых, какая история этой штуки? Эта штука изначально, если я не ошибаюсь, была придумана для Java. Была придумана для Java, но там они, в общем, у них ничего не получилось. Почему? А потому что в Java, как я, в общем-то, в 99, наверное, процентов языковых программирования, есть сайд-эффекты. Что такое сайд-эффекты? Ну, например, можно вывести что-нибудь на экран. Да? Вот. Сайд-эффекты интересны тем, что их нельзя отменить. Вся суть транзакционной памяти в том, что мы что-то попытались сделать, не получилось, мы отменили и попытались заново. Если мы что-то вывели на экран, мы не можем это отменить. Но вывод на экран может оказаться не такой большой, не такой большой проблемой. Вот. А если, например, у нас есть вызов э, функции, которая запускает ракеты, то вот это отменить будет особенно сложно. Вот. А, поэтому а, в большинстве языков программирования Транзакционную память пытались реализовать, потому что это очень красивая концепция. Она помогает писать безопасные приложения очень легко. То есть приложение, грубо говоря, без вот. Но вот с этой проблемой очень трудно справиться. Каски язык чистый, функции нет сайт эффекта. Поэтому можно попытаться выполнить функцию, принять функцию, потом ее ответить. Работает очень красиво. 
Правда, вот недавно я видел, где-то в интернете пробегала ссылка, что в каком-то языке, абсолютно не помню в каком, но, короче, опять чуть-чуть не в языке C. Попытались добавить STM. Не знаю, может, может быть, наконец-то получилось. 